हेलो एवरी वन वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग सो नैक्सट असी कैमिस्ट्री का जो चैप्टर है इलैक्ट्रो कैमिस्ट्री वो जो क्यूक चैप्टर ही कैप है वो देखा समरी जो होंगी है बुक के लास्ट से वो बारे जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारा कुछ है चैप्टर का वो दसिया हों असी देखा हूँ ठीक है सो स्टार्ट करते हैं जी मटैलिक कंडक्टेंस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन देखो मैं तुम्हें वो वैसे तो पूरी वीडियोज़ भी प्रोवाइड की हुई इस चैप्टर से जो आप गल की ही दो तरह की कंडक्टेंस की गल की मटैलिक कंडक्टेंस तो इलैक्ट्रोलिटी कंडक्टेंस जी मटैलिक कंडक्टर से कहते कारण से ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉन सीधे पूछा जा सकता पेपर से कि मटैलिक कंडक्टेंस के करके होंगी है यह होंगी ड्यू टू मूवमेंट के मूवमेंट इलैक्ट्रॉनस की मूवमेंट एंड ये कंडक्टेंस डिक्रीज कर दी विद राइज इन टैंपरेचर जो टैंपरेचर वाओगे ना तो यह मटैलिक कंडक्टेंस की कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी एंड वेयर एवर इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस वो कि करके होंगी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयनस एंड ये इनक्रीज करेगी विद राइज इन टैंपरेचर दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि दो गल् उन्हें एक गल की मटैलिक कंडक्टेंस की यद गल की मटैलिक कंडक्टेंस की एक गल की इलैक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलैक्ट्रॉनस एंड दिस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयनस एंड ये जो टैंपरेचर राइज करेगा मटैलिक कंडक्टेंस घटेगी बट ये जो टैंपरेचर राइज करोगे बिकॉज आयन ज्यादा बन गए तो मटैलिक कंडक्टेंस जी फिर बद जाएगी क्लीयर है जी तुम फस्ट पॉइंट नैक्सट चलते हैं जी स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट्स की होंगे ने तो वीक की होंगे देखो स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट्स विच आर डिसोसीएट कंपलीटली इन टू इट इट्स आयन अपने आयन के कंपलीटली डिसोसीएट हो जाए एग्जाम्पल के सी एल एन ए सी एल एच सी एल एन ए हूँ इस चीज़ याद रखिए नाम नाम बहुत इंपोर्टेंट आ पेपर चो पुस्त है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट सो वीक इलैक्ट्रोलाइट जीडिया कंपलीटली आयोनाइज नहीं होंगे सोल्यूशन एग्जाम्पल एन एच फोर ओ एच सी एच थ्री ओ एच एच सी एन एच टू सी ओ थ्री याद कि करनी है बार बार इन्हों छे बारी बोलो लिख के देखो याद हो जाएंगे ठीक है कि इदा के सी एल एन ए सी एल एच सी एल देखो के सी एल एन ए सी एल एच सी एल ना लिख की है एन ए ओ एच ये तो है स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट बाकी ये जड़िया व्डे वे फॉर्मूल है एन एच फोर ओ एच सी एच थ्री ओ एच एक एच सी एन एक एच टू सी ओ थ्री ये सारे के जाएंगे जी वीक इलैक्ट्रोलाइट्स के क्लीयर आ नैक्सट चलते हैं कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड अपॉन जी किसी सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है मतलब कि कंडक्ट कर सकता है वो कि डिपेंड करती है इंटर आयनिक इंट अट्रैक्शन अंदर कि अट्रैक्शन है सोल्यूशन ऑफ आयन एंड विस्कोसिटी ऑफ द सोलवेंट हूँ एक बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट बनता कि कि डिपेंड कर दिया चार ऑप्शन देगा तीन ऑप्शन तो ये हो चौथा कोई होर पा देगा तो उस असी लोकेट करना होएगा सो कंडक्टिविटी कहते कहते डिपेंड कर दी इंटर आयनिक अट्रैक्शन सोल्यूशन ऑफ आयनस एंड विस्कोसिटी ऑफ द सोलवेंट मतलब उत्थे आयनस कि अट्रैक्शन आ ओबियसली ना उत्तर डिपेंड करेगी आयन की सोल्यूशन कि तो जोड़ा सोलवेंट लिया विस्कोसिटी कि ठीक है कि जैसे इंटर आयनिक अट्रैक्शन देखनी है सोल्यूशन देखनी तो विस्कोसिटी देखनी है ठीक है वी आई एस विस्कोसिटी देखनी तो देखनी सोलवेंट की विस्कोसिटी कहती देखनी सोलवेंट की तो सोल्यूशन कि देखनी आयनस की विस्कोसिटी देखनी तो सोलवेंट की ठीक है एंड सोल्यूशन कहती देखनी आयनस की तो आई फोर अगे है इंट्रैक्शन ठीक है इंट्रैक्शन कि ठीक है इंटर आयनिक अट्रैक्शन कि ओके जी वी आई एस थोड़ा जहाँ एक कोल्ड वर्ड की तरह बना लियो नैक्सट जी रजिस्टेंस वट इज़ रजिस्टेंस होम जला तो पता वी इज इक्व टू आई आर हों आर उतो की आ जाएगा वी अपॉन आई वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड आई इज़ द करंट नैक्सट जी यूनिट ये ओम होंगे पोटेंशियल डिफरेंट वोल्ट हों करंट तुम्हें पता है एम्पीयरस के एंड सो नैक्सट कंडक्टेंस रजिस्टेंस द उल्ट वन अपॉन रजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस रजिस्टेंस के यूनिट की होंगे ओम तो ये यूनिट की हो गए पर ओम नैक्सट जी स्पैसीफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी वैरी इंपोर्टेंट स्पैसीफिक जो गल आ जाती स्पैसीफिक कर दिता तो उसी इस कंडक्टेंस स्पैसीफिक कर दिता कोई पर्टिकुलर कर दिता उन्होंने आप कह दें फिर कंडक्टिविटी जिदा रजिस्टेंस है ना रजिस्टेंस तो होंगे जो उन्होंने स्पैसीफिक कर दी बन जाती रजिस्टिविटी यदि कंडक्टेंस में जो स्पैसीफिक कर दिता बन गई कंडक्टिविटी कप्पा यदा साइन हों दिस इज इक्वल टू सी इन टू सैल कॉन्सटेंट ठीक है सैल कॉन्सटेंट मैं तुम्हें करवाए भी है जी स्टार एल अपॉन ए ठीक है उस सैल की लैंथ अपॉन वह एरिया वो होंगे सैल कॉन्सटेंट लिखा भी होया एल अपॉन ए सो जी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला इतने की है आप सिंपल कहने कप्पा जी कसू जी इन टू जी स्टार जी कंडक्टेंस लेंदे कई सी लेंगे हूँ इतने तुम जिदा मर्जी याद रख लेना 
नैक्सट है जी मोलर कंडक्टिविटी वन मोले मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इन टू थाउजेंड अपॉन एम वट इज एम एम इज द मोलैरिटी एम इज द मोलैरिटी क्योंकि मोलर देख लो ना मोलर कंडक्टिविटी तो तुम देखो कंडक्टिविटी का कंडक्टिविटी का साइन मोलर देख दो तो कि डिवाइड की मोलैरिटी ना मल्टीप्लाई वाई थाउजेंड ठीक है कंडक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है डिक्रीज विद डल्यूशन वाइल कंडक्टेंस इक्ुवलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी इनक्रीजिज विद डल्यूशन देखो फर्क है इधर गल की उन्हें कंडक्टिविटी की इधर गल कर रहा वह कंडक्टेंस जी जो सी लिख लियो तुम मोलर कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी ठीक है मोलर कंडक्टिविटी ठीक है दिस इज मो इक्ुवलेंट कंडक्टेंस उन्होंने असं इदा भी लिख लें तो कंडक्टेंस य तीन चीज़ा अलग तो गल कर रहा इस कंडक्टिविटी की गल अलग तो कर रहा वो कहें जी कंडक्टिविटी है ना जो डल्यूशन करोगे तो वह तो जी घट जाएगी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी जो तुम डल्यूट करी जाओगे ना सोल्यूशन तो वो की होएगा कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी बट जे मैं गल करा कंडक्टेंस इक्ुवलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टिविटी ये सारे डल्यूशन के नाल वे ने ठीक है ना ये ना पेपर से बहुत ज़्यादा चीज़ा देंगे पुछ पुछिया जा चार ऑप्शन देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिज विद इनक्रीज इन कंडक् डल्यूशन तो कौन घट दे कंडक्टिविटी घट दी है ना बाकी सारे की करते हैं डल्यूशन के नाल उन्हें वो तो वे है सो सब तो घट के कौन घटेगा कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगी विद डल्यूशन के नाल पर को तीन चीज़ा ये इनक्रीज कर विद डल्यूशन के न क्लीयर जी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इन्होंने पहले रिवाइज कर दें गल की मटैलिक कंडक्टेंस तो इलैक्ट्रोलिटी कंडक्टेंस मटैलिक कंडक्टेंस होंगी कि मूवमेंट कर इलैक्ट्रॉनस इलैक्ट्रोलिटी कंडक्टेंस कि मूवमेंट करके होंगी आयनस की करके तो फर्क की सी कि जो ये आप टैंपरेचर बढ़ाने से इलैक्ट्रॉन जल्दी 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 भी दौड़न आपस में बजन गए कोलिजन होएगा रोक लगेगी सो इस करके इस केस के हो जाता है जी इन द कंडक्टिव कंडक्टेंस है वो जी टैंपरेचर के नाल घटती है मटैलिक कंडक्टेंस जी बट इलैक्ट्रोलिटी कंडक्टेंस का टैंपरेचर बढ़ाने आयनस क्रिएट हो गए तो वह तो वेगी फिर फिर आप गल की स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट तो वीक की स्ट्रोंग जड़िया कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए एग्जाम्पल ये आप के सी एल एन ए सी एल ठीक है एच सी एल एन ए ओ एच ये आप रखिए स्ट्रोंग वीक आ गए तो जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे एन एच फोर ओ एच सी एच थ्री सी ओ ओ एच एच सी एन एच टू सी ओ थ्री सो एग्जाम्पल्स है नैक्सट असी गल की जी कंडक्टिविटी किसी सोल्यूशन की कितने कितने डिपेंड करती है असी किता सी वी आए एस विस्कोसटी सोलवेंट की ठीक है सो इत कोडवर्ड बन रहे हैं एस तो है इतने सोलवेन ऑफ आयनस एंड इंट्रायनिक अट्रैक्शनस क्लीयर है जी नैक्सट रजिस्टेंस ओम्स ला तो कर लिया तो ईजी है भी ईजी है नैक्सट गल की ही स्पैसीफिक कंडक्टर्स मैं बोलिया ही जो कंडक्टेंस में स्पैसीफाई कर देने तुम उदो कंडक्टिव बन जाती दैट इज़ कपा का साइन इक्वल टू सी इन टू सैल कॉन्सटेंट सी इतने तेरे को कंडक्टेंस है नैक्सट सैल कॉन्सटेंट सी कड़ते कि एल पोन ए तेन अमेरिकल कई बार पेपर च आ जाए नैक्सट है जी मोलर कंडक्टिविटी ठीक है उस मोलर आप मोलैरिटी यूज़ करा तो एक असी बहुत इंपॉर्टेंट गल की कि जी कंडक्टिविटी आ के आल्यूशन न डिक्रीज कर दी है बाकी जो इक्ुवलेंट कंडक्टेंस हो गई मोलर कंडक्टि कंडक्टिविटी हो गई एंड ये एक होर कंडक्टेंस ये सारे वन गए देखो फर्क है ना देखो कंडक्टिविटी घट गई डल्यूशन ना पर जो मोलर कंडक्टिविटी की गल की वो वे गई डल्यूशन के नाल ठीक है ना सो फर्क है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी लिए मतलब स्पैसीफिकली ना वो वह रही है ये गल कह सकते आप नैक्सट है जी फोर स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट जो गल करिए आप स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट लिए ओले डिबे हक्कल इक्ुएशन से एक वैरी इंपोर्टेंट पेपर से आ सकती है बहुत ज़्यादा चांसिस आते हैं डिबे हक्कल इक्ुएशन के क्योंकि ये फॉर्मूला आया से साढ़े को ठीक है लैमडा इक्वल टू लैमडा नॉट माइनस ए सी दावर वन बाय टू ये बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला इंडा इज इक्व टू लैमडा नॉट माइनस ए सी द पावर वन बाय टू जो ग्राफ ही सर स्ट्रोंग इलैक्ट्रोलाइट ने ड्रॉ किया ठीक है सो वो ये इतों जो फाइंड कर सकते हैं आप डिबे हक्कल इक्ुएशन तो ठीक है नैक्सट है जी डिग्री ऑफ डिसोसीएशन ऑफ वीक इलैक्ट्रोलाइट ये तो खुलारशला तो वही एप्लीकेशन भी सी ना असी फाइंड आउट कर सकते सी ये अल्फा इज इक्व टू लैमडा सी अपॉन लैमडा नॉट ठीक है मतलब उस कॉन्सेंट्रेशन पर तो नॉट नैक्सट जी खुलारशला बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस मैनशन है 
ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਅ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਡਿਲਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਮੂਲ ਕੰਡਕਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਇਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਦਾ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਜੀ ਏ ਐਕਸ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੀ ਵਾਈ ਤੋਂ ਐਕਸ ਵਾਈ ਮੁਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਸੋ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਐਨ ਏ ਸੀ ਐਲ ਦਾ ਦੱਸੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੋਲਾਰਸ਼ਲਾ ਸੋ ਵਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਐਨ ਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਨੋਟ ਇਸ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਹੋਣਗੇ B CL ਨੈਗੇਟਿਵ NA ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ CL ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਇਨ ਦਾ ਮੋਲਰ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈਲ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਆ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਅ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈਲ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਇਨ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਰਮ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਚ ਰਿਡਾਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਗਲਵੈਨਿਕ ਸੈਲ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਇਧਰ ਐਨੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਏਗਾ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਐਨੋ ਏ ਫੋਰ ਐਨੋਡ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੈਥੋਡ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਏ ਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਫਿਰ ਸੀ ਕੈਥੋਡ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੋਡ ਕਿੱਧਰ ਲਾਣਾ ਕੈਥੋਡ ਸੋ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਆਂਦਾ ਏ ਫੋਰ ਐਨੋਡ ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਐਲ ਓ ਏ ਐਨ ਲੋਨ ਇਧਰੇ ਪਾਸੇ ਐਲ ਫੋਰ ਲੈਫਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਆ ਓ ਫੋਰ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਏ ਫੋਰ ਇੱਥੇ ਐਨੋਡ ਹੈ ਐਨ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਐਨੋਡ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਗਿਆ ਲੋਨ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਕ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਗਲਵਾਨਿਕ ਸੈਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਾ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 1 ਮੋਲਰ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਰੋਡ ਡਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੀ ਉਧਰ 1 ਮੋਲਰ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਚ ਕਾਪਰ ਦੀ ਰੋਡ ਡਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਾਸ ਹੋਈ ਸੀਗੇ ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਇਧਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਇਥੇ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਕ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਕੇ ਕਾਪਰ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਾਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਐਨੋਡ ਟੂ ਕੈਥੋਡ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਧਰ ਗੇਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਧਰ ਇਧਰ ਜਾਣਗੇ ਕਰੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਐਨੋਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਇਨਰ ਸਰਕਟ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਸਾਲਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੀਕਰ ਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰਲਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣੀ
ठीक है स्टैंडर्ड ई एम एफ माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग वन अपॉन एम एन पॉजिटिव इतने ये ध्यान रखना असी आयन की कॉन्सेंट्रेशन लैनी होंगी कि कॉन्सेंट्रेशन लेने आयनस की सो आर की वैल्यू आप गैस कॉन्सटेंट की वैल्यू पुट करा ठीक है सो टू नाइनटी एट तो टैंपरेचर देखा तो एफ फैरड एक कॉन्सटेंट छियानवे पांच सौ हों सारा पुट करके साथ जीरो पॉइंट फा जीरो फाइव नाइन बन जाएगा सो तुम मेन स्टैंडर्डाइज ये याद रखनी है एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सैलसीयस दैट मीनस टू सैवनटी थ्री के ट्वेंटी फाइव एड करोगे दो यू विल गैट टू नाइनटी एट कैलविन एक कोई गल मैं ट्वेंटी फाइव डिग्री सैलसीयस कह दवा या फिर टू नाइनटी एट कैलविन बोल दवा एक कोई गल आ ए वाली रिएक्शन ऑब्जर्व करोगे नॉन स्टिक्यूशन एज इट इज पेपर चाहिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर के एक्सप्रैशन आया से हो ज्यादा इस बार ये आ जाए नॉन स्टिक्यूशन का ठीक है वो कहें ई बराबर ई नॉट माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन अपॉन एन एन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किन्ने लॉस हुए या किन्ने गेन हुए ठीक है सो इतने तो लॉस हुए थे सॉरी गेन हुए थे ठीक है तो वो देख लेने किन्ने नीचे वो कॉन्सेंट्रेशन लेनी एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्स नैक्सट एक सैल रिएक्शन है ना एक कंप्लीट दी हुई है तो फिर ये आप नॉन स्टिक्यूशन कि अपलाई करा तो सिंपल के लिए जो एम एन पॉजिटिव ने एन इलेक्ट्रॉनस गेन करके की सू देता ही एम सॉलिड ये तो वो सी है ना तो बट जे साढ़े को एदा कोई रिएक्शन है फिर नॉन स्टिक्यूशन की है कुछ भी नहीं इतने पता की होंगे एक्चुअली लॉग इतने उपर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन होंगी नीचे रिएक्टेंट की सो इतने के सी कह लो तुम्हें पता हो ना इक्ुलिब्रियम कॉन्सटेंट के सी वो बनता है ठीक है सो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की पावर है जो मोहरे होंगे उपर चल जो मोहरे कॉफी होंगे पावर से चल जाते हैं नीचे रिएक्टेंट की ठीक है तो जे गल करिए प्योर सॉलिड लिक्विड और गैशिज एट वन एटमोसफीयर उत्थे होंगी जी मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती वन प्योर से जो आप गल करिए उत को ई नॉट सैल जी की आ जाएगा साढ़े को पूरा सोल्व करके टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉक के या फिर जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन जो देना मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन एन लॉक के ये बहुत इंपोर्टेंट है नॉन स्टिक्यूशन तीन तरीके ना तुम पूछी जा सकती है फॉर सिंपल आयनस लिय कंप्लीट रिएक्शन या फिर प्योर सॉलिड लिक्विड और गैशिज लिए एटवानसट एटमोसफेयर ये ज़्यादा चांसिस है यू ज़्यादा ध्यान रखना जो तो बिल्कुल प्योर जड़े आ प्योर से गल की जाती है कि प्योर सॉलिड लै लिया कोई प्योर लै लिया सॉलिड प्योर लिक्विड लै लिया प्योर गैस लै ली ठीक है वन एटमोसफेयर से मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाती उन्होंने वन उस केस के जी इक्ुएशन ठीक है वो ई तो जीरो हो जाना ठीक है सो so, वो केस के हो गया जीरो तो ई नॉट सैल उ की आ जाएगा साढ़े को टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी पॉन एन एफ लॉग के ठीक है तो एक एक्सप्रैशन ऑफ वेरी इंपोर्टेंट मास्टर किड च ऑलरेडी पूछा गया है डायरेक्ट जी नॉट गिवस फ्री एनर्जी जी है ना चेंज इन इतने गिवस फ्री एनर्जी हो गया माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी लॉग के ठीक है या फिर सिंपली लिखो आर टी इन दूसरे नैचुरल लॉग से लिख लो फिर क्योंकि तुम्हें पता नैचुरल लॉग में बेसिक कन्वर्ट करना हो टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आता है ठीक है सो ये जरा ध्यान रखना जी नैक्सट देखते हैं गल की इलैक्ट्रोलसिस की जो इलैक्ट्रोलसिस होंगी है ना मोल्टन एन ए सी एल की तो एन ए जाके चल जाता क्या थोड़ से तो सी एल टू के लिबरेट हों एनोड तो ये क्वेश्चन ना बड़े सारे पेपर के पूछा जाता है ये वाला कि एन ए सी एल जो इलैक्ट्रोलसिस करते हैं ना मोल्टन एन ए सी एल की तो एन ए कितने चल जाता ऑप्शन हूँ एन ए एट कैथोड सी एल एट नोड एन ए एट नोड सी एल एट कैथोड सो इदा घुमा के ऑप्शन जोड़े दिता है ठीक है सो एन ए कितने जाएगा कैथोड से ठीक है तो सी एल टू कितने जाएगा एनोड से ऐसा रख लियो सी कलोरीन सी आ रहा पहला सी इज़ वेरी क्लोज टू ए ठीक है ए बी सी तो इतने एनोड से चल गया ठीक है हाउ एवर जे मैं गल करा इलैक्ट्रोलसिस ऑफ एक्ुअस एन ए सी एल सोल्यूशन देखो फर्क है ना हूँ मैं गल कर दी जो मैं एक्ुअस एन ए सी एल सोल्यूशन लिनी हाँ वो दिता सूँ एच टू एट कैथोड एंड सी एल टू एट एनोड फर्क क्या आ गया इतने एन ए जगह एच टू आ गया ठीक है बिकॉज वाटर कैन ऑलसो अंडर गो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्योंकि हूँ तुम एक्स लै लिया वाटर ना लै लिया वो केस की होएगा देखो फर्क है ना एक बार मैं एन ए सी एल जोड़ा या मोल्टन की गल की एक बार मैं एन ए सी एल एक्स की गल कर ली मोल्टन के क्या जो मेरे को एन ए पॉजिटिव होएगा वह तो चल जाएगा ज एट कैथो कैथोड यस सी इज़ वेरी क्लोज टू ए कलोरीन कहते चला जाएगा एनोड से बट जे मैं गल कर दी एक्स की एक्स के केस होएगा जी ओपोजिट जो वाटर भी अंडर गो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होएगा सो एन ए की जगह उत्थी वाटर के एच टू ठीक है जैसे गल करिए एच टू हाइड्रोजन गैस जी चल जाएगी कैथोड से तो कलोरीन कहते चला जाएगा एनोड से क्योंकि ये वाटर भी जो एक्स फॉर्म ले आप जी वाटर भी अंडर गो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो गया क्लीयर है पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नैक्सट को रीजन 
ਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਜਦੋਂ ਆ ਅੰਡਰਗੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਰੋਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸਟ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਉਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਇਰਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰਸਟ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੰਗਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਡਾਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਰ ਐਸ ਦਿਸ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਮੈਟਲ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਦਾ ਅਨਡੀਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਉਂਡ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਤੇ ਯੂਜ਼ਲੀ ਆਕਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਸਟ ਰਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ Fe2O3X ਵਾਟਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ Fe2O3X ਵਾਟਰ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਸੈੱਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਖਰਾਬ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਰਿਵਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਪਲ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਨਰਜੀ ਸੋਰਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਡਮੀਅਮ ਮਰਕਰੀ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਮੈਨੀ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆਫ ਆਵਰ ਕਾਮਨ ਨੀਡ ਆਰ ਕਮਰਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਕੀ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਕਾਮਨ ਨੀਡਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਥੋਂ ਨਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਨਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ E ਸੈਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਨਾਟ ਆਫ ਸੈਲ ਮਾਈਨਸ R T ਪਨ N F log 1 ਪਨ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਨਸ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਇਥੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਬਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪੀਅਰ E ਵਿਲ ਬੀ 0 ਐਂਡ E ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.059 ਪਨ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋਗੇ log ਇਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਣਾ ਆਰ ਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ 2.303 ਆਰ ਟੀ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ 0.059 ਅਪਾਨ ਐਫ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਸਟਰ ਕਿਟ ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਐਨ ਐ ਸੀ ਐਲ ਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਐਨ ਮੋਲਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕੋਸ ਮੋਲਟਨ ਆ ਤੇ ਐਨ ਐ ਜਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜਾਏਗਾ ਐਨੋਡ ਤੇ ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕੋਸ ਫਾਰਮ ਲੈਨੇ ਆ ਫਿਰ ਐਨ ਐ ਸੀ ਐਲ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਚ 2 ਐਟ ਕੈਥੋਡ ਐਂਡ ਸੀ ਐਲ 2 ਐਟ ਐਨੋਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋ ਰੀਜ਼ਨ ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਸਟ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈੱਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲ ਸਾਡੇ ਡੇਲੀ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ